。嗨，大家好，我球给彭尊，彭尊，今天要来盘点呢，我心中哦亚洲 NBA 的最佳五人。那其实呢，在呃美国的 NCAA 有教练曾经说过，全美的高中生呢，只有一 percent 的球员能够进到 NCAA， 就是美国大学联赛。那在美国 NCAA 里面呢，只有一点二 percent 的人呢，能够进到 NBA。那更不用说啊，如果是亚洲球员的话，不只是身体条件上面，甚至语言隔阂上面，都让前进那边变得非常难的一件事情。那台湾呢，最靠近呃 NBA 球员，像陈信安呐、啊，呃以及田磊啊，当初呢也都是有语言上面跟文化上面的隔阂，所以往这个方面前进呢，又会来得更加的艰难。那回顾呢，这 NBA 的八十年的历史当中啊，其实应该中国球员是占了最多数的，像从一开始的王治郅啊、巴特尔、姚明等等呢，虽然很多人都只在 NBA 待了短短的一下，不过都已经实属相当不容易。那这几年呢，日本球员呢也扣关了夏季联赛以及 G League， 但可惜呢，并没有太多的球员呢站稳到 NBA。不过呢，这些球员的故事哦，都非常的让人尊敬，然后甚至呢。很多人都放弃自己在自己国家的一个长时间的效力，而去追逐 NBA 这个梦想，都非常的令人尊敬。那近几年呢，日本呢从田中永泰开始呢，越来越多日本球员呢在夏季联赛或 G 列扣关，那也有一两位球员呢也站稳了 NBA 的脚步。其实田中永泰呢，大部分时间呢都在追逐在 NBA 上场的机会。就错失了很多在日本职篮 B 类发展的一个成绩，所以很多呢，甚至我觉得这样子的牺牲呢，哎，就为了追寻这样 NBA 的梦想，我觉得是非常令人敬佩的。那今天呢，就来分享呢，我心中的 Top Five。好，那我们这次就反过来，我们从中锋呢先开始讲。那中锋呢？其实大家心里都已经有底了。就初赛呢 ，NBA 总共出赛四百八十六场，平均可以砍一下十九分、九点六篮板的移动长城姚明。那姚明呢，在当时候呢，算是取得一个巨大成功，因为在他之前的前辈啊，像是巴特尔啊，都没有办法打出像姚明这种可以算是统治级的成绩嘛。因为其实十九分、九点六篮板，就算是放 NBA 也是全明星的身手。那当初呢，他也是顶着状元之姿哦来前进 NBA， 其实并没有这么多人看好他。不过呢，我认为他能够在 NBA 取得这么好的成就，是因为他有非常柔软的一个手腕，就是他的投篮是非常好的，他并不需要每一球呢都去跟他们有这么多的身体对抗。那果然呢，确实要在 NBA 进去讨生活，你身体的负担也比较大，所以其实比较可惜的是。到最后呢，他出赛的场次并没有到非常的多，但是呢，确实留下相当好的成绩。其实姚明他自己也有说，就是未来很难期待像他这样子的球员，就有这个身高，然后前往 NBA。他反而更期待的是，哎、欸，未来可能会有啊，亚、呃、洲球员是比较灵活的，因为以现在 NBA 来看，已经每一个中锋呢都开始拉出去投外线，那甚至呢也出现可以运球、那可以超球、可以助攻不一样打法的球员。好，那接下来就是我们的大前锋，那大前锋呢就是目前效力湖人队的巴顺人，他出赛呢已经超过257场，那可以预见的是，这个啊出赛记录一定会一直越来越越来越增长。那其实巴顺他就是一个黑人的外表，日本的灵魂，好不好？当然，今天讲到这一集呢，特别就会觉得哇，先天条件还是真的相当的重要。那巴顺人他现在是平均十二点四分，这几场呢，其实最近也越打越好。那其实这个位置呢，在过去呢，我们第一时间呢是会想到易建联，因为易建联他当年球员 NBA 的时候，也是有几场偶有佳作，有可以有超过三十分的表现。不过呢，他最好的一季呢，也是平均只有十二分。那以八村人，他目前来讲十二点四分，潜力呢是更可以期待。上看十五分、十八分，未来都是可以期待。所以这个位置呢，我就先把它放给八村人。好，第三个呢就是小前锋。那小前锋呢，可以说是 NBA 最竞争的一个位置。所有最好的球星呢，在这四代人都是小前锋 ，LeBron James、Kevin Durant。那基本上呢，你在这个位置哦，你就要会很多事情，你可能要会得分，要会助攻，甚至你要会你要会防守。但是呢，你只要掌握两个技能，你也可以在 NBA 立足，那就是三分球以及防守。那渡边雄太呢，就掌握到这个 3D、3D 的技能，那得以在 NBA 做生存。那截至为止呢，渡边雄太呢，在 NBA 出赛超过210场，那平均呢可以 4.2 分、2.3 篮板。只要呢他的三分球命中率哦
维持在三成八四成呢，我相信呢，他是非常有机会站稳到 NBA 的脚步。那接下来是得分后卫，得分后卫呢是这个名单里面出赛最多的七百一十一场的 Jordan Clarkson。那 Jordan Clarkson 基本上哦，你如果不讲哦，你真的会忘记哦，他是菲律宾籍的，所以他其实是可以打亚洲的比赛。那他如果放到亚洲呢？基本上呢，他就是一个无解、一个 bug 的存在。那 Clarkson 呢？他是在第二轮哦，当时候被湖人队选中。不过呢，真的到巅峰的时候，是在爵士队以第六人身份出战了。他生涯平均呢，来到了十五点九分、三点四篮板以及呢二点九助攻哦，也在那一年呢拿下了最佳第六人的成绩哦。哇，你在 NBA 能够拿最佳第六人，放到亚洲来讲，绝对是没有任何一支亚洲球队能够。守住他，我不知道你有没有想过，如果 NBA 的亚洲全明星对上 NBA 球队哦，最后呢谁会赢得比赛？今天为你介绍全明星接球派对。全明星接球派对呢，可以把所有球员的任意打散，然后自己组队，所有的球星都可以自由配对，把想象化为可能。全明星接球派对呢是一款 NBA 美国球员协会正版授权，是第一款的 NBA 球星街头手游，三对三十一分独创赛事。随随地开战，享受不一样的接球对战体验。手感好，操作简单，球员的数值呢平衡性佳。除了基本的篮球对战、防守进攻、火锅超级以外呢，甚至呢每个人都还有自己的专属大绝招。累积足够的点数之后呢，使出大绝招，一击必杀带走比赛。除了游戏技术本身以外呢，你也可以在里面选购。不一样的 skin， 不一样的造型，还有最新最新亮的球鞋，不用排队，让你轻松拥有。而之后推出的繁体中文版呢，球赛呢更是用台湾知名主播张立群，立群哥来解说，让我们在打游戏的时候，仿佛呢置身 NBA 现场，以第一视角体验 NBA 巨星比赛。那最近呢天气比较冷，又很想斗牛的时候，你就可以在家里呢开启你的全明星接球派对哦。跟三五好友呢一起呢，在手机上面呢享受斗牛的快感，过过干瘾。三重朋友院可以传球一下好吗？<笑>好，那我自己呢最喜欢的地方就是哦，你每一次的获胜呢，哎，你可能会拿 MVP 或什么，它会增加呢不同的点数。那这些点数呢就可以让你解锁更多的全明星接球派对的 NBA 明星，像是 Stephen Curry、Luka Doncic、Kevin Durant、LeBron James 这些角色。我都还没结束，未来呢也都会推出更多相关的 NBA 球星。好，那大家最期待呢就是林书豪啦。哎呦，这个还蛮像的哦。那他在外线呢组织和突破都不错的数值。那我们来看一下他运球的动作，蛮流畅的，蛮流畅。来换手运球看看。好，看一下他的大招，屠龙三分。哎，是不是因为曾经绝杀过暴龙队啊？全新上线，福给他满，天天登录送豪礼。点击资讯栏下方，全明星接球派对，跟我一起，球场见。好，那最后一个呢？控球后卫呢？就是由现在呢效力于新北国王 ，Insanity。过去呢在 NBA 待过九支球队，出赛超过四百八十场的林书豪。那林书豪的成功哦，其实不止呢是啊代表亚洲球员有办法在 NBA 立足，那也是呢哎哈佛大学哇能读书，能文又能武。然后呢，进入到 NBA 打出成绩，也是所有呢亚洲的家长心目中的最好的典范。希望每个小朋友都希望他们长大可以，哎，又会读书又会打球。那前前后后呢，其实也很多啊、呃，像是田卫永泰、富坚永树都有挑战过这个位置，但是他们的差异就是这些日籍的球员哦，他们是有能力在夏季联赛取分的。富坚永树呢，当初在夏季联赛的时候，哎，也有平均十三分左右的好成绩，可是呢，相对来讲就会相对矮小。会防守，会守不住对方。而林书豪呢，他本身呢就有一百九十一公分，那身体又相当的厚实，横移上面可能不一定有来得像其他欧美球员这么的敏捷。但是呢，他直线的爆发以及厚实的身体呢，在挡拆的时候能够摆脱对手，我觉得这个是呃林书豪跟其他的挑战 NBA 的后卫不太一样的地方。特别是呢，今年在东超，呃，可以看到林书豪有机会跟亚洲呢不同国家的后卫呢对决。虽然说呢，林书豪还是有很大优势，但你不会觉得，哎、欸，他完全的去碾压了对手，或是统治了对手。而今年呢，随着日本篮球的崛起哦，我觉得他们的投篮哦，甚至运球的细腻度哦，都已经不会输给 NBA 球员。而今年呢，日籍 NCAA 的富勇起身呢，也会投入 NBA 选秀。所以我认为哦，控球后卫这个位置哦，是未来呢
亚洲球员最有机会打进 NBA 的位置。好了，以上就是我心目中 NBA 的亚洲先发五人，你有没有什么不一样的答案哦？也欢迎留言让我知道。我觉得对手越来越强哎，哇！好久。